ook een leuke cash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En vandaag gaan we op verzoek van een abonnee uh, even kijken naar Quant. Ja, en ik was er nou nog niet achter gekomen of het nou een ICO of een token al is. Nee, het is een ICO. Oké. Okay. Um, ja, we, ja, eigenlijk we, gaan we gewoon uh, sprongen in diepe maken. Hè. We gaan gewoon uh, nu gaan we kijken naar Quant eigenlijk. We gaan nu gewoon even kijken uh, ja, wat het inhoudt. Uh, nou, we laten gewoon zien hoe we het eigenlijk altijd doen. Ja, hoe wij eigenlijk een coin uh, ja, gaan benaderen eigenlijk. Ja, nou, ik zie dat er een pre-sale sowieso was geweest en die is uitverkocht. Ja. Dat is op zich altijd wel een positief teken. Ja. Er is nu een crowd sale en die is nog geldig uh, negen dagen. Ja, negen half dag. Dus uh, de mensen kunnen meedoen eventueel als ze uh, um, ja, willen inspringen ja, nog. Voor één Ethereum krijg je op dit moment 430 kwant. Ja. Maar ik zag eerst een filmpje. Zullen we dat maar even laten... Ja, ik zal zeggen, speel even af. Kijken, dan kunnen we zien wat Over het is. Overledger by Quant Network is the blockchain operating system for the future. And has been designed to overcome the current limitations of blockchain technology. In recent years, we've seen the development of unique blockchains. Each with their own set of advanced protocols for different purposes. While these are all great, they currently only work in isolation. The Quant Network team of experts asked themselves, why is it that a transaction on Ethereum can't be recognized on or by Bitcoin? What if we could, one, enable blockchain to blockchain communication? Or also, what if we could take it a step further? And two, connect the world's existing networks and internet to blockchain. Finally, three, What if developers had the option of building applications across multiple ledgers? And the answer to all these questions is Overledger. Overledger is the only blockchain operating system to enable the development of multi-chain applications, or MAPs. Developers will be able to build applications across multiple ledgers, harness the power of multiple individual blockchains to build the most effective solution instead of being confined to one or single ledger dependency. Instead, they have the flexibility to easily migrate to another technology when required. This improves their resilience by limiting their risk and exposure, and lastly, they can unlock cost savings by better managing the consensus fees, which are set with no option to remediate. The Quant Network team designed the Overledger platform and protocols acutely aware of the challenges that enterprises across the public and private sectors face based on our extensive first-hand experience. The team see the potential that blockchain offers, but no... Okay, dus als ik, dus als ik het goed begrijp, uh, komt het erop neer dat je dus eigenlijk dadelijk je Ethereum naar een Bitcoin wallet adres stuurt en dan wordt het op die wallet automatisch Bitcoin ofzo. Ja, wat ik ervan begreep wel, inderdaad. Uh, dus als, als jij mij bitcoin stuurt naar mijn Ethereum wallet adres, komt dat bij mij binnen op mijn Ethereum wallet adres als Ethereum. Ja. Oké. Okay. Echt uh, multi-chain uh, applicaties en daar bedoelen ze inderdaad mee van... Uh, nou, alle blockchains worden dan echt aan elkaar gelinkt, hè, zeg maar. Coin naar coin. Uh, ja, ik weet dat uh, eigenlijk, uh, daar is eigenlijk al een coin die dat ook uh, doet. En dat is? ICX. Icon doet dat ook gewoon. Ja, ook uh, Interchain is dat. Uh, nou, dan heeft hij in ieder geval uh, serieuze concurrentie. Een, een serieuze concurrentie, alleen ja. Ze, ze, ze zijn wel bezig met. Uh, hier staat het wel duidelijk uitgelegd. Dit zijn hun drie. Uh, Blockchains aan elkaar verbinden. Ja, speerpunten. Een platform uh, voor multi-chain applications. Ja, want je hebt nu ook bijvoorbeeld je apps, mm -hmm. je dApps, ja. dus die op de blockchain staan. En die willen hun eigenlijk uh, uitrollen op meerdere, uh, meerdere uh, coins. Dus hun bieden eigenlijk niet de coin als infrastructuur. Hun willen maar de connectie tussen blockchains. Ja, ze gaan bouwen op de infrastructuur die er al is. Dus dat is op zich wel interessant. Uh, Interessant idee. En dan ja, willen ze ook nog internet verbinden to de blockchain. Als je hem maar eens op uit te krijgen, dan slapt hij ook ja. Ja, ja, ja. Nou ja, het ziet er op zich interessant uit. Alleen ja, heeft. Ze wel willen zoveel wel. combineren bij elkaar, vind ik. Want je hebt altijd uh, dat internet, heb je al de Internet of Things, toch? Het uh, IOTA. IOTA ja. um, en dan willen ze iets combineren. Enable uh, betien uh, blockchains, dat is ICX. Ze willen echt. Ja, 
Is het niet zo groot, heel veel, gro- heel groot. Maar als het lukt. Ja. Maar het is uh, wel heel technisch, hè? Heel, uh, mm-hmm. Ja, ik wil niet zeggen dat het niet haalbaar nee, is. Nee, absoluut niet. Dit is het team. Uh, even voor de overheid gewerkt. Department of Health, Ministry of Justice, PP. Uh, ja, wel een paar grote bedrijven staan er tussen. Ja, uh, uh, dat is altijd wel een beetje gewoon hoe wij uh, team benaderen. Gewoon kijken wat voor achtergrond die mensen een beetje hebben eigenlijk. Deutsche Bank zie ik staan. Uh, ja, dat de, zijn allemaal... de LinkedIn's en zo kun je ook allemaal vinden. En de Twitters. Ik wil even de blockchain expert erbij zien. Lead developer. <coughs> oh, er staat voor de rest geen informatie bij. Nee, wel uh, de advisors. Zag ik. Even kijken of daar wat uh, grote investors zitten er al. Even kijken hoor. Maar hij schiet helemaal terug. Ik zie niet echt crypto gerelateerd echt dingen waarvan ik denk van zo. Het zal ongetwijfeld een sterk team wezen, anders dan... Uh... <coughs> ja, ik vind die foto's wel leuk, ik wil informatie hebben, ik wil niet... Uh... Ja, ja, je kan erop klikken natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar het moet ook makkelijk zijn, hè. Ik kijk... Ja. ja, ik vind het een beetje... Verschaf mij informatie, gewoon duidelijk als ik dat... Ja. S- makkelijk en snel. Uh... Nou, in de press, dit zegt helemaal niet. Nee, dit, 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 kun je, dit, dit kan je gewoon inkopen. Ja. Uh, dat zie je eigenlijk bij elke ICO. Uh, even kijken wat dit inhoudt. Ik k- heb geen idee. Oh, wat. Het is nog wel eens een link, joh. Nee, het is nog wel eens een link. Ja, geef dan even een link. Nou, moet ik maar gokken wat het is. ICO of zo. listings en reviews. Yeah. Ja, ze zijn wel uh, al behandeld. Ik weet niet wat voor cijfers ze hebben gekregen. <coughs> CoinGecko en zo hè, zie ik dat ze erop staan. Oh, ze krijgen wel een heel hoog cijfer, vind ik. 4.7. Ja, omdat het ook nog steeds wel iets heel moois is wat ze willen bereiken. Alleen ja, er zijn al wel uh, concurrenten. 4.3. Hier krijg je een 3,3. Er zit wel heel veel verschil in, vind ik. Mm-hmm. Um, <coughs> een roadmapje. Even kijken hoor, pre-ICO, dat was dus de pre-sale. De pre-sale. Die was in december, dat was uh, precies in de, in de... Dit is de laatste maand inderdaad van de ICO. Ja. Open source, uh, released. Quantas product, oh, een product release in Q3. Ja, en uh, in, uh, in Q1 de uh, ligt het in de App Store. Dus, nou ja, dat is niet op een hele lange termijn, dat is binnen een jaar dus. Ja. Dat maakt het wel interessant. Even kijken hoor. Hier kan je aanmelden of je geïnteresseerd bent. Um, ik denk dat het technisch best wel misschien wel een goede ICO of product is. Maar ik vind dat ze qua uh, toegankelijkheid of marketing of zo, dat, uh, daar missen ze, slaan ze de plank nog wel een klein beetje mis. Hoe zit het qua, als je toch over uh, marketing en dat soort dingen, hoe zit het met de Telegram? Hoeveel mensen zitten daarin? Ja, ik kan nog wel eens naar een link naar een Telegram vinden. Ja, wel, staat onderaan. Ah, hier, maar waarom staat er hier niet een icoontje bij? Ja, ook... Uh, dat zijn toch die dingen? Nou, 3873 mensen, ook niet heel veel hoor. Hmm. Dat is niet veel. En ja, weet je wat het is? Kijk, dat is ook het probleem, dat moeten mensen niet vergissen. Um, jij kan nog een zo goed idee of project hebben in de crypto. Maar jij, hebt, niet... jij hebt wel een beetje aandacht nodig, een beetje hype. Ja, als een het beetje... niet onder de mensen gebracht nee. wordt. Maar wij werden hier naar gevraagd. Ik had nog niet gehoord van Kant. Het ziet er op zich allemaal mooi uit en het is een mooi idee. Ja, en het was ook niet makkelijk te vinden, want we hebben er wel naar gezocht. Ja. Uh, en zoek ook maar op uh, YouTube reviews en zo. Er zijn er ook niet heel veel. Kant ICO, als je dat intikt op YouTube, vind je bijna niks. Maar ja, toch is de pre ook uitverkocht. Dus dat is ook weer niet voor niks natuurlijk. Events? Uh, Bovenin. Ja, ik wil ook even gewoon de token matrix zien en zo. Die kan ik ook nergens vinden. Even kijken. 15 juni. 
Nou ja, dat zal iets van een blockchain conferentie zijn. Conferentie zijn. Maar ik wil even de ICO. Oké, okay, ja, dit wil ik zien. Dit, dit is belangrijk voor ons. 15 miljoen tokens. Um, ja, het, dit dit is de tokennaam. Uh, buy. Dus ik kan ze nu gewoon kopen zonder met de... Uh, ik kan ze gewoon kopen, schijn maar. Uh, sign up, sign in. Uh, ja, dat had je er net al uh, gezegd. Die prijs 1 Ethereum. Dan krijg je 340... Uh, 430. 430 van die tokens. Uh, dat zijn er in totaal 15 miljoen. Dat is niet zoveel. Nou, de pre was 15 miljoen volgens mij. Nou, die is sold out. Waarom is het zo onduidelijk? Dus er zijn in het totaal 31 miljoen coins, als ik het zo goed begrijp. Ja. Dan pak ik even de white paper erbij, want dit uh, is zo onduidelijk aangegeven. Dit is wel echt een nadelen van... Uh, Je moet niet vergeten dat elke white paper en elke website en zo die je leest, lijkt alles heel positief natuurlijk. Want hun moeten die coin uiteindelijk gaan promoten. Maar het paper ziet er wel heel. Ja, ik ga er niet in duiken hoor, maar moet je kijken, het ziet er wel best wel. Oké, okay, nou ja, hier waren we echt naar op zoek, uh, de token metrics. Ja, het is niet echt duidelijk aangegeven op de website hoe je hier komt, maar goed, we hebben het gevonden. Ja. Uh, uh, 31 miljoen tokens, zie ik al. Dat is. Uh, dat is niet zoveel. Dat nee, is en we zien een uh, mooi aantal. Ja, we zien dat de Priseo echt een aanzienlijke korting heeft gekregen. Ja, die hebben dat bijna, bijna 700 tokens per ad. Ja, of bijna 50% of zo. En nu krijg je 430 tokens per ja, ad. Ja, dat stelt mij niet gerust, omdat de Priseo was 50% van het aantal tokens wat er uitgebracht is. Dus dat betekent dat de helft van de tokens die erin zitten, um, gewoon 50% korting bijna hebben gekregen. Ja. Dus wat gebeurt er als die die coin gaan dumpen? Ja, die gaan gelijk dumpen in het begin. Gaat de prijs weer omlaag? Dat is, is echt een minpuntje hoor. Uh, minimum cap was 5 miljoen. Nou, die is gereached. Ja, um, betalingsmogelijkheid was Ethereum. Iedereen moet KYC. Maar ja, dat is met elke, uh, met elke ICO. Ja, KYC. Uh, ja. Ja, de, de, de staff en members moeten de coins 12 maanden vasthouden. Dat is wel goed. Uh, Transfers zijn gerestrict voor twee maanden na de token sale. Ja, dat is ook alleen maar voor de veiligheid. Um, Alle tokens die niet verkocht worden, worden geburnd. Ja, de total supply, prima. Die is goed. Um, ik vind de verdeling tussen pre-sale en uh, token sale vind ik wel een beetje vreemd. Maar ik vind die korting, uh, die slaat helemaal nergens op. Die is te groot. Ja. Voor de pre-sale is die te groot. Um, in een normale SEO krijg ik geen korting meer. Dus ik ben gewoon. Ik moet maar afwachten wat iedereen in de pre-SEO gaat doen. Dat ja. vind ik echt een minpunt. Um, ja, en product zijnde. Uh, het, uh, het product is in principe. Hier staat wel een linkje trouwens naar Telegram, zie ik. Dat is de ICO website. Oh ja, ik, vind, ik vind het product op zich. Spreekt het me aan. Het is heel technisch, het zal heel ingewikkeld zijn uh, wat ik heb gezien. Ze zullen ongetwijfeld weten waar ze mee bezig zijn. Ja, wat ik heb gezien van het team, uh, wat ik al zei, naar de ervaring kijken we dan. Zit dat op zich wel in orde? Uh, ik vind het alleen zo vreemd dat sommige informatie zo moeilijk te vinden is. Uh, ze moeten ook gewoon begrijpen, investeerders... Die kijk hier. Uh, Als het niet duidelijk genoeg is. Hoog, 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 30 seconden naar is het niet duidelijk. Ik moest al gaan zoeken. Wij doen ja. dit vaker. Wij konden het niet 1, 2, 3 vinden. Daar moeten ze echt iets gaan doen. Uh, die Telegram die moet groter. Ja, die community klein, moet groter. Want uh, je community. Dat is degene die jou de boost gaat geven in het ja. begin. Als je community maar bestaat uit 3800 mensen, dat is niet veel. Ja, dan weet je wat het probleem is. En iedereen is. in crypto tegenwoordig gebruikt Telegram, toch? Laten we eerlijk weten. Uh, die ICO, die, no, die, die loopt over negen dagen af. Ja, en dan heb je nog maar zo weinig mensen ja, eigenlijk dus dat die is... er echt in geïnteresseerd zijn. Uh, Daaraan kan je echt zien of het, of het leeft. Of het leeft. Ja, of ze, nou, kijk, uh, of ze connectie hebben met, 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 met het publiek. Ja, met het publiek. En dat, dat is een probleem. Dat, dat maar zie hebben ICO's daar... gezien. In de beginfase dat er gewoon 30.000 man in zit. Ja. Dat is eventjes een hypeje dan. Maar dit is gewoon 
Weinig eigenlijk. Uh, dat is echt een probleem. En een ander probleem is... Uh, ik vind de token metrics zijn absoluut niet meer aantrekkelijk. Alleen als je in de pre-sale zit... Zit je goed. Hebt gezeten, dan uh, zit je goed. Uh, even nog snel pak ik de GitHub erbij. Ik zie wel dat er... Uh, uh, nog updates zijn gedaan en ook recentelijk, de laatste is uit maart, dus dat is wel goed. Ze zijn wel bezig met hun producten. Uh, ja, wat vind ik hiervan? Ik vind dit, ik vind dit een hele moeilijke. Um, ik, ik, Als je kijkt naar de total supply, is het een mooi aantal coins. Ja. Uh, weet, weet je wat ik zou doen? Ik zou ze oppikken op uh, de exchange. Ik zou er nu niet meer in durven zetten. Ik denk dat dat ook een hele slimme is, want uh, ik pak ze wel. Geheid, ik pak ze in de dump. Geheid dat de mensen die ja. in de pre gekocht hebben, uh, vrij snel een gedeelte van de coins gaan verkopen. Waardoor de prijs in het begin waarschijnlijk uh, iets gaat zakken. Stap je dan in via de exchange, kan je ze echt voor een stuk goedkoper oppikken. Ja. Als waarschijnlijk de pre ook nog. Ja. Uh, ben je daar gunstiger mee uit. Uh, is het een leuke ICO om toe te voegen aan je portfolio? Potentie is er wel. Ja. Maar ook concurrentie, zeker. Ja. Wat voor cijfer geef jij hem? Uh, op uh, een schaal op 10? Ja. Ja, echt een 6. 7? Ja, 6 hoor. 6,5. Ja? Ja, echt er zitten te... Als jij in de pre sale nog zou had in kunnen stappen, dan was het echt naar een 7,5, 8 gegaan. Maar die token metrics en uh, de lijnen richting uh, social media en zo, dat is gewoon slecht. Het was moeilijk te vinden. Ja. Uh, ik denk gewoon, dat doet helemaal niks af aan het project wat erachter zit. Hè. Het project kan geweldig zijn als dat dadelijk op de exchange komt. Pik ze lekker goedkoop op. Nou, wij hebben meerdere ICO's uh, gezien en in geïnvesteerd waarvan we ook dachten van nou wauw, dit zit echt goed. Ja. Maar uh, marketing technisch zat het niet goed in elkaar. Uh, nee, dus wij zijn daar echt kritisch op geworden. Ja, omdat we weten dat het wel belangrijk is hoe zo'n telegram erbij staat. Ja. Of die actief is. Of ze uh, echt... Uh, bezig zijn met hun publiek waaraan ze de product gaan verkopen. Uh, ja, dat soort dingen zijn wel echt heel belangrijk. En als dat niet goed in elkaar zit, ja, is de boost die je coin gaat krijgen veel minder groot. Nee, ik uh, zou wachten totdat deze wordt gelist op een vrij kleine exchange. En dan uh, lekker goedkoop oppikken. Goedkoop je inkopen uh, en dan uh, ja, kijken waar, uh, wat het gaat brengen. Ja. Tot zover uh, de comp review. We hebben even alles doorlopen, even gekeken. Ja. Uh, project. Op zich heel goed, maar ja. ben er Voor, niet voor, heel... voorlopig niet. Ik voorlopig ben, ben er nu niet heel weg. Nee. Uh, ze moeten even uh, ja, echt flink aan de weg timmeren en dan ja. uh, kan dat altijd nog uh, veranderen natuurlijk. Ja. Nou, vond je dit nou een leuk filmpje of heb je zelf een, uh, een coin die je, je wil uh, zien die je als gezien, review? Ja. Ja. Laat even een berichtje achter onder dit filmpje. Uh, kunnen we eventueel een uh, reviewtje maken, kunnen we er even in duiken. Uh, druk op het belletje en abonneer je op ons kanaal dan krijg je weer een uh, notificatie als wij een nieuw filmpje posten ja en we proberen gewoon regelmatig een review te doen en uh, iedere geef, zaterdag ja, geef ons een eerlijke mening iedere zaterdag een livestream, een livestream 11 uur behandelen we alles uh, wat er in de afgelopen week uh, gebeurd is en uh, veranderd is uh, discord link alles staat onderin uh, ja, vooral joinen. joinen is gewoon gezellig. gezellig. En, uh, het hoeft niet altijd over crypto te gaan. Het kan ook nee. gewoon een uh, hele ja. gezellige groep. Tot de volgende keer. Tot de volgende review. Later. Later.